இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷனில் அமெண்ட்மெண்ட்ஸு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இது சிஏ அண்ட் சிஎம்ஏ எக்ஸாமுக்கு நவம்பர் ஆர் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கு ரிலேட்டடான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி மே அல்லது ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கான அமெண்ட்மெண்ட்ஸு நம்ம ஏற்கனவே சேனலில் போட்டிருக்கோம் இப்போ டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமுக்கு ரிலேட்டடான அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இன்டெரக்ட் டாக்ஸேஷனுக்கு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஜிஎஸ்டியில் என்னென்ன அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு ப்ரொவிஷனில் ஃபர்தராக மாடிஃபிகேஷன் இருக்கலாம் அல்லது அந்த ப்ரொவிஷனை ஃபுல்லாக ஒமிட் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது புதுசாக ஒரு ப்ரொவிஷன் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ இதை தான் நம்ம அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் சில சமயத்தில் ஃபர்தராக கிளாரிஃபிகேஷன் ஆர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க அது எல்லாமே சேர்த்து தான் இப்போ நம்ம அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் ஃபார் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் ஃபார் டிசம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாம்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் இந்த ஜிஎஸ்டி காம்பன்சேஷன் செஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா இதனுடைய லெவி அண்ட் கலெக்ஷனுங்கிறத எக்ஸ்டன் எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க டில் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இனிஷியலாக அது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பீரியடுக்கு லெவி பண்ணியிருந்தாங்க அப் டு தேர்ட்டி ஜூன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இது ஃபர்தராக எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த பாயிண்ட்டு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஆர்சிஎம் ரெண்டுமே தெரியும் உங்களுக்கு ஃபார்வேர்டு சார்ஜ் மெக்கானிசம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இப்போ ரிசிபியன்ட்டே ஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறதா இருந்தால் அது ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் ஸோ இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ங்கிறது ஜென்ரலாக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு அப்ளை ஆகும் அதை இப்போ ஃபர்தராக இன்னமும் எக்ஸ்டன் பண்ணியிருக்காங்க ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் நோட்டிஃபிகேஷன் எக்ஸ்டெண்டட் டு கோர்ட் அண்டு ட்ரிபுனல்ஸ் ஆல்சோ கோர்ட்டுக்கும் ட்ரிபுனலுக்குமே ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் அப்ளிகபிள் ஆகும் ஒன் த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து ஸோ எந்த அளவுக்கு சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆர்சிஎம் ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்ளிகபிள் ஆகுதோ இட் ஆல்சோ அப்ளை டு பார்லிமெண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ் கோர்ட் அண்ட் ட்ரிபுனல்ஸ் நெக்ஸ்ட் எக்ஸம்ஷனில் சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு இதில் ரெண்டிங் ஆஃப் சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ரெண்டிங் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங் ஃபார் யூஸ் அஸ் ரெசிடென்ஸ் எக்ஸப்ட் வேர் த ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங் இஸ் ரெண்டட் டு ஏ ரெஜிஸ்டர்டு பர்சன் நார்மலாக ரெசிடென்ஷியல் பிளேஸை வந்து ரெண்ட்டுக்கு விட்டுருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராது எக்ஸம்ஷன் பட் அதில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் இருந்தது அது ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனுக்கு ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங்கை ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதுக்கு இந்த எக்ஸம்ஷன் வராது அப்படின்னு அதில் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தட் இஸ் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் எக்ஸம்ஷன் அண்டர் திஸ் என்ட்ரி திஸ் என்ட்ரி ஷெல் கவர் சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ரெண்டிங் ஆஃப் ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங் டு ஏ ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் ஒரு ரிஜிஸ்டர்டு பர்சனுக்கு ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங்கை கொடுத்துருக்காங்க ரெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் எக்ஸம்ஷன் அப்ளை ஆகாதுன்னு சொல்கிறோம் பட் இதில் ஃபர்தராக அதில் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறப்ப இந்த எக்ஸம்ஷன் ஒரு அப்ளிகபிலிட்டி வரும் எங்கே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனுங்கிறவர் ப்ரொப்ரேட்டர் ஆஃப் அ ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் கன்சர்னாக இருந்து அண்ட் ரெண்ட் த ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங் இன் ஹிஸ் பர்சனல் கெப்பாசிட்டி அவருடைய சொந்த ரெசிடென்ஷியல் பர்பஸ்க்காக பர்சனல் கெப்பாசிட்டிக்கு அந்த ரெசிடென்ஷியல் டுவெல்லிங்கை அவர் வாடகைக்கு எடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் கன்சர்னில் இருக்கிற ஒரு ப்ரொப்ரேட்டர் ரெஜிஸ்டர்டு பர்சனாக இருந்தால் அங்கே இந்த எக்ஸம்ஷன் அப்ளிகபிள் ஆகும் அதோட அடிஷனலாக அன் சச் ரெண்டிங் இஸ் ஆன் ஹிஸ் ஓன் அக்கௌண்ட்டாக இருக்கணும் அண்ட் நாட் தட் ஆஃப் த ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் கன்சர்ன் அவருடைய பர்சனல் கெப்பாசிட்டிங்கிறது தான் சொன்னோம் ப்ரொப்ரேட்டர்ஷிப் கன்சர்னுக்காக இல்லாமல் அவருடைய சொந்த அக்கௌண்ட்டுக்காக அந்த ரெசிடென்ஷியல் பிளேஸு அவர் ரெண்ட்டுக்கு எடுத்திருந்தாருனா எக்ஸம்ஷன் அப்ளிகபிள் ஆகும்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது இன்னொரு எக்ஸம்ஷனை வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க ஏற்கனவே ஜூன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ எக்ஸாமில் நிறைய எக்ஸம்ஷன் ஒமிட்டடு வித்ரா பண்ணியிருக்காங்கங்கிறது பார்த்துருக்கோம் இப்போ இது அடிஷனலாக இன்னொன்று சர்வீஸ் பை வே ஆஃப் ஆக்சஸ் டு ஏ ரோடு ஆர் பிரிட்ஜ் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் ஆனுவிட்டி ஆனுவிட்டி பே பண்ணி ஒரு ரோடு அல்லது பிரிட்ஜுக்கு ஆக்சஸ் கொடுக்குற சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கள சர்வீஸ் பை வே ஆஃப் ஆக்சஸ் டு ஏ ரோடு ஆர் பிரிட்ஜ் ஆன் பேமெண்ட் ஆஃப் ஆனுவிட்டி இது ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து இந்த
அங்கன்வாடிக்கு ஃபுட்டு சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறப்ப இதுவுமே எக்ஸம்ஷனில் கவர் ஆகும் வெதர் இட் இஸ் ஸ்பான்சர்ட் பை ஒருவேளை அதுக்கு ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து கவர்மெண்ட்டோ அல்லது த்ரூ டொனேஷன் ஃப்ரம் கார்பரேட்டோ இருந்தாலும் வெதர் ஸ்பான்சர்ட் பை கவர்மெண்ட் ஆர் த்ரூ டொனேஷன் ஃப்ரம் கார்பரேட்ஸ் இட் இஸ் எக்ஸம்டட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது சில கன்சிடரேஷன் அமௌண்ட்டு சார்ஜ் பண்ணுறாங்கள எஜுகேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ பை வே ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ ஃபார் கண்டக்டிங் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நடத்துறதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் ஃபீ கலெக்ட் பண்ணுறாங்க அந்த அமௌண்ட்டு எக்ஸம்ட் அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டு சொல்கிறாங்க இந்த எக்ஸம்ஷனுங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக எதை எதெல்லாம் கவர் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இது வைடு எனஃபாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறாங்க த எக்ஸம்ஷன் இஸ் வைடு எனஃப் டு கவர் த அமௌண்ட்டு அல்லது ஃபீ சார்ஜ்டு ஃபார் அட்மிஷன் ஆர் என்ட்ரன்ஸ் அல்லது அமௌண்ட் சார்ஜ்டு ஃபார் அப்ளிகேஷன் ஃபீ ஃபார் என்ட்ரன்ஸ் ஆர் ஃபீ சார்ஜ்டு ஃப்ரம் த ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இன் த ப்ராசஸ் ஃபார் தர் என்ட்ரன்ஸ் ஆர் அட்மிஷன் இப்போ ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்குள்ளே எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் நீங்கள் அட்மிஷன் கேட்குறீங்க அன்ட் என்ட்ரன்ஸ் அட்மிஷன் அந்த மாதிரி டேர்ம் சொல்கிறப்ப அதுக்காக பே பண்ணுற ஃபீஸ் அதுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபீயாக இருக்கலாம் அல்லது எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை இஷ்யூ பண்ணுறாங்க நீங்கள் இந்த எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அட்மிஷன் வாங்கிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எலிஜிபிலிட்டி இருக்குது அப்படின்னு ஒரு எலிஜிபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுறாங்க யாருக்கு இஷ்யூ பண்ணுறாங்க ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னா ஃப்யூச்சரில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக போகிறாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஃபீஸை சார்ஜ் பண்ணினாலும் இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸம்டட் தென் சர்வீசஸ் அப்ளைடு பை வே ஆஃப் பை அன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் பை வே ஆஃப் இஷ்யூன்ஸ் ஆஃப் மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் டு த லீவிங் ஆர் எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் இருந்து வெளியில் போகிறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இங்கேருந்து அவங்க வெளியில் போகிறதுக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் இஷ்யூ பண்ணுறப்ப இட் இஸ் ஆல்சோ கவர்டு பை எக்ஸம்ஷன் அது எக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் ஏற்கனவே அவங்கக்கிட்ட படித்தவங்களாக இருக்கலாம் வந்து அவங்க மைக்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட் கேட்டாலும் அங்கே ப்ரொவைட் பண்ணுறப்ப இட் இஸ் ஆல்சோ எக்ஸம்டட் அடுத்தது சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் பை கெஸ்ட் ஆங்கர்ஸ் இன் லீவ் ஆஃப் ஹானரேரியம் இப்போ கெஸ்ட் ஆங்கர்ஸ்லாம் இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்து அவங்க சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வருமானம் கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் அதே கெஸ்ட் ஆங்கர்ஸு ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் இல்லை அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எது டேக்ஸபிளாக இருக்காது அதுதான் இந்த பாயிண்ட்லாம் சொல்ல வராங்க தென் அடுத்தது ஹெல்த் கேர் சர்வீஸில் டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஹெல்த் கேர் சர்வீஸில் சர்வீசஸ் பை வே ஆஃப் ஐவிஎஃப்ங்கிறது கவர் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ அப்னார்மலிட்டி டிசீஸ் எயில்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃபர்டிலிட்டி இதை ட்ரீட் பண்ணுற ப்ரொசீஜர் ஐவிஎஃப் இஸ் ட்ரீட்டட் யூஸிங் ஏஆர்டி ப்ரொசீஜர் சச்சஸ் ஐவிஎஃப் இது எல்லாமே ஹெல்த் கேர் சர்வீசஸில் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது எனி அத்தாரிட்டி ஆர் போர்டு ஆர் பாடி சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செட்டப் பண்ண ஒரு அத்தாரிட்டி பாடி ஆர் போர்டு இட் இன்க்ளூடிங் இட் இன்க்ளூட்ஸ் த நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி ஃபார் கண்டக்ட் ஆஃப் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அட்மிஷன் வாங்குறதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணக்கூடிய நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி அதுவாக இருந்தாலும் ஷேல் பி ட்ரீட்டட் அஸ் அ எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸோ இனி அத்தாரிட்டி போர்டு பாடி செட்டப் பை சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி இப்போ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனில் அட்மிஷன் கொடுக்கறதுக்காக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பர்சன்ஸ் எல்லாரையும் அதாவது அத்தாரிட்டி போர்டு பாடி எல்லாமே எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக ட்ரீட் பண்ணுறோம் ஃபார் த லிமிட்டட் பர்பஸ் அந்த குறிப்பிட்ட பர்பஸ்க்கு மட்டும் இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்கள என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்னு ஃபார் அட்மிஷன் டு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அந்த குறிப்பிட்ட லிமிட்டட் பர்பஸ்க்கு மட்டும் அவங்கள எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷனாக ட்ரீட் பண்ணிக்கிறாங்க அடுத்தது அக்காமடேஷன் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறப்ப அது ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஒரு மிஸ்ஸாக இருக்குது அது என்ன மிஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாங்க ஏர்ஃபோர்ஸ் மிஸ்ஸு ஆர்மி மெஸ்ஸு நேவி மெஸ்ஸு பேராமிலிட்டரி அண்டு போலீஸ்
இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க குவாலிஃபை டு பி கன்சிடர்டு அஸ் சர்வீசஸ் ப்ரொவைடட் த சர்வீசஸ் சப்ளைடு பை சச் மெஸ் அந்த மெஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த அக்காமடேஷன் சர்வீசஸ் குவாலிஃபை டு பி கன்சிடர்டு எந்த மாதிரி அதை கன்சிடர் பண்ணுற மாதிரி குவாலிஃபை ஆகிருக்கணும் சர்வீசஸ் சப்ளைடு பை சென்ட்ரல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி அது குவாலிஃபை ஆச்சுன்னா அதை எக்ஸம்ஷன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது டைம் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் சப்ளைல சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது என்சிபி நோ கிளைம் போனஸ் நோ கிளைம் போனஸ் அப்படிங்கிறது நார்மலாக ஒரு இன்சூரன்ஸ் பாலிசி எடுக்கிறப்ப ஒரு பர்டிகுலர் பாலிசி ஹோல்டர் கிளைம் எதுவுமே பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நோ கிளைம் போனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிடக்ஷனை கொடுப்பாங்க அவங்களுடைய ப்ரீமியம் அமௌண்ட் பேமெண்டில் அந்த டிடக்ஷன் ஆன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் நோ கிளைம் போனஸுங்கிறது இன்வாய்ஸ்லேயே ப்ரொவைட் பண்ணி இருந்தாங்கன்னா அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராது அப்போ ஜிஎஸ்டி ஷேல் பி லெவியபிள் ஆன் த ஆக்சுவல் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டு ஆக்சுவல் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் பெய்டுனா இப்போ ஆயிரம் ரூபா ப்ரீமியம் அதில் நோ கிளைம் போனஸ் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் மைனஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் ஆக்சுவல் ப்ரீமியம் பே பண்ணுவீங்க அந்த எயிட் ஹண்ட்ரடுக்கு மட்டும்தான் ஜிஎஸ்டி வரும் நோ ஜிஎஸ்டி ஆனால் இதில் வந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து நோ கிளைம் போனஸ் இஸ் ப்ரொவைடட் இன் த இன்வாய்ஸ் இருக்கணும் நோ ஜிஎஸ்டி ஆன் இன்சென்டிவ் பெய்டு பை மெய்டின்னு சொல்லுவோம் Ministry of Electronics and Information Technology to Acquiring Banks இது ஒரு சர்க்குலர் கொண்டு வந்திருக்காங்க தேர்ட்டீன் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து அக்வேரிங் பேங்க்ஸுக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இன்சென்டிவ் பே பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஜிஎஸ்டி வராதுன்னு சொல்கிறாங்க அது என்ன இன்சென்டிவ் என்னென்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த சர்வீஸை சப்ளைட் பை த அக்வேரிங் பேங்க் இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இப்போ நம்ம எல்லாமே டிஜிட்டல் பேமெண்ட் தான் பண்ணுறோம் மேக்ஸிமம் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் தான் எல்லாருமே பண்ணுறோம் கார்டில் பே பண்ணுறோம் நெட் பேங்கிங்கில் பே பண்ணுறோம் ரூபே பீம் யூபிஐ இந்த மாதிரிலாம் பே பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ இந்த சர்வீசஸ் சப்ளைடு பை த அக்வேரிங் பேங்க்ஸ் இந்த டிஜிட்டல் பேமெண்ட் சிஸ்டம் இன் கேஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் த்ரூ ரூபே ஆர் பீம் யூபிஐ இட் சேம் அஸ் த சர்வீஸ் தட் தே ப்ரொவைட் இன் த கேஸ் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன் த்ரூ எனி கார்டு ஆர் மோட் ஆஃப் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் எல்லாமே ஒன்று தான் ஆனால் இதில் மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற அந்த சர்வீசஸ்க்கு கன்சிடரேஷனாக அந்த அக்வேரிங் பேங்க்குக்கு நார்மலாக கார்டு பேமெண்ட்டாக இருந்ததுனா இட் இஸ் பெய்டு பை த மெர்ச்சன்ட் ஆர் த யூசர் ஆஃப் த கார்டு கார்டோட யூசரோ அல்லது மெர்ச்சன்ட்டோ பே பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த பீம் யூபிஐயோ அல்லது இந்த ரூபேயோ இருக்கிறப்ப அந்த பேமெண்ட்டாக இருக்கிறப்ப அந்த அக்வேரிங் பேங்க்குக்கான கன்சிடரேஷனை பே பண்ணுறது பெய்டு பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் இன்சென்டிவ் ஸோ இப்போ இந்த இன்சென்டிவ்ங்கிறது நேச்சர் ஆஃப் சப்சிடியாக இருக்குது டைரக்ட்லி லிங்க் டு த ப்ரைஸ் ஆஃப் த சர்வீஸாக இருக்குது ஸோ த சேம் டஸ் நாட் ஃபார்ம் பார்ட் ஆஃப் டேக்ஸபிள் வேல்யூ ஆஃப் த ட்ரான்சாக்ஷன் அதனால் இதுக்கு டேக்ஸ் வராது அடுத்தது ஐடிசியில் ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டு புதுசாக ஒரு ரூல் கொண்டு வந்துருக்காங்க ரூல் தேர்ட்டி செவன் ஏ இப்போ சப்ளையர் டேக்ஸை அதாவது ஜிஎஸ்டியை பேமெண்ட் பண்ணாமல் விட்டுருக்காரு இன் கேஸ் ஆஃப் நான் பேமெண்ட் பை த சப்ளையர் இப்போ என்ன பண்ணணும் ரிசிப்பியன்ட் ஏற்கனவே ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருந்தால் அதை ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் சப்ளையர் பே பண்ணினதுக்கு அப்புறமா அதை ரீ அவைல்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் நியூ ரூல் தேர்ட்டி செவன் ஏ இதை எப்போ அவர் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் ரிசிப்பியன்ட்டு ஐடிசியை எப்போ ரிவர்ஸ் பண்ணணும் வைல் ஃபர்னிஷிங் ரிட்டர்ன் இந்த ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி ஆன் ஆர் பிஃபோர் தேர்ட்டி நவம்பர் எந்த ஃபைனான்ஷியல் இயரில் ஐடிசி அவைல் பண்ணியிருக்காரோ ஃபைனான்ஷியல் இயர் டியூரிங் விச் இஸ் சச் ஐடிசி ஹஸ் பின் அவைல் அது ஃபால் அது தொடர்ந்து வர தேர்ட்டி நவம்பர் அல்லது அதுக்கு முன்னாடியே ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் இந்த ஐடிசியை அவர் ரிவர்ஸ் பண்ணணும் ரீசன் என்ன சப்ளையர் அந்த ஐடிசியை கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணலாம் ஆனால் இது ரிவர்ஸ் பண்ணின உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு வந்து இந்த ரூல்ஸ் தேர்ட்டி செவன் ஏல சொன்னபடி பண்ணிடுறாரு ஒருவேளை இந்த அமௌண்ட் ரிவர்ஸ் பண்ணலைன்னு எடுத்துக்கலாம் ரிசிப்பியன் ரிவர்ஸ் பண்ணலைன்னு சொன்னால் சச் அமௌண்ட் ஷேல் பி பேயபிள் பை த ரிசிப்பியன் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட் செக்ஷன் ஃபிஃப்டியில் சொன்ன மாதிரி அதோட ஒருவேளை சப்ளையர் சப்சிக்வெண்ட்டாக அவருடைய ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி ஆர் த்ரீ பியில் அந்த செட் பீரியடுக்கு ஃபர்னிஷ் பண்ணுறப்ப அவர் பேமெண்ட்டும் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் தென் த செட் ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் மே ரீ அவைல் த அமௌண்ட் திருப்பி அந்த
இ இன்வாய்ஸிங் அப்படிங்கிறது ஆகஸ்ட் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல இருந்து அந்த டேர்ன் ஓவர் லிமிட் டென் குரோர்ஸுங்கிறத ஃபைவ் குரோர்ஸா மாத்திட்டாங்க இ இன்வாய்ஸிங் அப்ளிகபிலிட்டி எக்ஸம்ஷன் இ இன்வாய்ஸ் ஜென்ரேஷன் பண்றது எக்ஸம்ஷன் அவைலபிள் சில ப சில என்டிட்டிஸ்க்கு இருக்கு இல்லையா அது என்டிட்டி வைஸா அல்லது அவங்க ப்ரொவைட் பண்ற சர்வீஸ் வைஸா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கு இப்போ எக்ஸம்ஷன் ஃப்ரம் ஜென்ரேஷன் ஆஃப் இ இன்வாய்ஸுங்கிறது ஒரு என்டிடி மொத்தத்துக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகுமே தவிர நாட் ரிஸ்ட்ரிக்டட் பை த நேச்சர் ஆஃப் சப்ளை பீங் மேட் பை த என்டிடி அந்த என்டிடி என்ன சர்வி என்ன சர்வீஸோ குட்ஸோ சப்ளை பண்ணுறாங்க அதை பொறுத்து எக்ஸம்ஷனுங்கிறது கிடையாது இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுக்குறாங்க ஒரு பேங்கிங் கம்பெனி பேங்கிங் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதோட அவங்க சம் குட்ஸும் சப்ளை பண்ணுறாங்க இன்க்ளூடிங் பில்லியன் அந்த மாதிரி அப்போ இந்த பேங்கிங் கம்பெனி மேண்டேட்டரிய இ இ இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண வேண்டியது இல்லை எக்ஸம்ஷன் அப்படிங்கிறப்ப இது ஃபுல்லாகவே எல்லாத்துக்குமே அப்ளிகபிள் ஆகுமா பேங்கிங் சர்வீஸ்க்கு மட்டுமா அப்போ அவங்க குட்ஸாக சப்ளை பண்ணுறாங்களா புல்லியன் அதுக்கு இ இன்வாய்ஸ் வருமா அப்படின்னா கிடையாது ஸோ செட் பேங்கிங் கம்பெனி இஸ் எக்ஸம்டட் ஃப்ரம் மேண்டேட்டரி இஷ்யூவன்ஸ் ஆஃப் இ இன்வாய்ஸ் ஃபார் ஆல் சப்ளைஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ நோ நாட் ரெக்வர்ட் டு இஷ்யூ இ இன்வாய்ஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எனி சப்ளை மேட் பை இட் ஸோ சர்வி என்ன சப்ளை பண்ணுறாங்கிறத பொறுத்து இல்லை என்டிடிக்கு தான் அந்த எக்ஸம்ஷன் அப்படிங்கிறது இ இன்வாய்ஸ் எக்ஸம்ஷனுங்கிறது அப்ளிகபிள் அடுத்தது இ வே பில் ஜென்ரேஷன் நார்மலாக இந்த ஜுவல்லரி கோல்டு ஸ்மித் சில்வர் ஸ்மித் வேர் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்டிகல்ஸ் இதுக்கெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் வித்தவுட் ஜெனரேட்டிங் இ வே பில்னு இருக்கு ப்ரொவிஷன் ஸோ இந்த ப்ரொவிஷனை இப்போ அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இ வே பில் நீட்ஸ் டு பி ஜெனரேட்டட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் இமிடேஷன் ஜுவல்லரி அப்படிங்கிறது ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்டு வந்திருக்கு அடுத்தது டேக்ஸ் பேமெண்ட் ரிலேட்டடான அமெண்ட்மெண்ட்டு இப்போ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜரில் பேமெண்ட் பண்ணுறப்ப சலான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பருங்கிறத நம்ம எந்த பேங்கில் பே பண்ணியிருப்போமோ அவங்க காமன் போர்ட்டலுக்கு அதை கம்யூனிகேட் பண்ணுவாங்க ஒருவேளை அந்த பேங்க் அதை கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆர்பிஐயில் இ ஸ்க்ரோல் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டா இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி அங்கே அப்டேட் ஆகிருந்ததுனா அதை பேஸ் பண்ணியும் இந்த எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜருங்கிறத அப்டேட் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டு ஸோ சப்போஸ் நம்ம பேமெண்ட் பண்ணுற பேங்க்கு நம்ம பேமெண்ட் பண்ணின அந்த டீட்டெயில்ஸை கம்யூனிகேட் பண்ணாமல் விட்டுறாங்க பேங்க் ஃபெயில்ஸ் டு கம்யூனிகேட் டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் சலான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் எங்கள் ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலுக்கு பண்ணாமல் விட்டுறாங்க அப்போ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜரை அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு சப்போஸ் இன் கேஸ் வேர் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் த செட் இ ஸ்க்ரோல் ஆர் இன் கன்ஃபார்மிட்டி வித் த டீட்டெயில்ஸ் இந்த சலான் ஜென்ரேட்டட் இன் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி பிஎம்டி ஜீரோ சிக்ஸ் இப்போ நம்ம பேமெண்ட் பண்ணின ஒன்று ஜிஎஸ்டி பிஎம்டி ஜீரோ சிக்ஸ் ஃபார்மில் காமன் போர்ட்டலில் சலான் என்னங்கிறத ஜென்ரேட் பண்ணி டீட்டெயில்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுவும் ஆர்பிஐயில் இருக்கிற இ ஸ்க்ரோல்லையும் இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் ஒத்து போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அதை பேஸ் பண்ணி எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் அப்டேட் பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மே பி அப்டேட்டட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இ ஸ்க்ரோல் ஆஃப் ஆர்பிஐ இன் கேசஸ் வேர் த டீட்டெயில்ஸ் ஆஃப் இ ஸ்க்ரோல் is in conformity with the details in form GST PMT 06. அடுத்தது நம் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் டிலே பண்ணி ஃபைல் பண்ணுறப்ப லேட் ஃபீஸ் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கான மேக்ஸிமம் லேட் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறத ரேஷனலைஸ் பண்ணியிருக்காங்க செக்ஷன் ஃபார்ட்டி செவனில் இதில் அமௌண்ட் ஆஃப் லேட் ஃபீ ஃபார் டிலேடு ஃபைலிங் ஆஃப் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் தட் இஸ் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபார் த இயர் ஃபைனான்ஷியல் இயர் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன்வர்ட்ஸ் ஹேஸ் பீன் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஸோ அதை ரேஷனலைஸ் பண்ணுறாங்க ஃபார் ஸ்பெசிஃபிக் கிளாஸ் ஆஃப் ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன் ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் உடைய அக்ரிகேட் டேர்ன் ஓவர் அப் டு ஃபைவ் குரோராக இருக்குது ஒரு ரெலவன்ட் ஃபைனான்ஷியல் இயரில் இருந்ததுனா அங்கே அவங்களுக்கு அந்த லேட் ஃபீ அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பெர் டே சப்ஜெக்ட் டு த மேக்ஸிமம் ஆஃப் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட் ஆஃப் டேர்ன் ஓவர் இந்த ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி அப்போ இந்த ரெண்டில் எது மினிமமோ அது அவங்க லேட் ஃபீயாக கட்டணும் அப்போ இதில் ஃபிஃப்டிங்கிறதுல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் பர்சன்ட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி அடு
இப்ப மேல சொன்ன ரெண்டையும் தாண்டி ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் அதர் தன் எபோ மேல சொன்னதை தவிர மற்ற ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன்ஸ்க்கு எல்லாம் லேட் ஃபீங்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் பெர் டே இதுலேயும் ஹண்ட்ரட் சிஜிஎஸ்டி ஹண்ட்ரட் எஸ்ஜிஎஸ்டி சப்ஜெக்ட் டு த மேக்சிமம் ஆஃப் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பர்சன்ட் தட் இஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்ட் சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி இப்போ இந்த மே இது பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட்டுங்கிறது மேலே சொன்ன மாதிரியே டவுன் ஓவர் இந்த ஸ்டேட் ஆர் யூனியன் டெரிட்டரி அடுத்து த நியூ ரூல் எயிட்டி எயிட் சின்னு ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க டாக்ஸ் பேயர் டு பி இன்டிமேட்டட் த டிஃபரன்ஸ் இன் லயபிலிட்டி இன் ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி இப்போ ஒரு டாக்ஸ் பேயர் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல ஒரு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி காமிச்சிருக்காரு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பில ஒரு டாக்ஸ் லயபிலிட்டி காமிச்சிருக்காருன்னா அந்த டிஃபரன்ஸை டாக்ஸ் பேயருக்கு இன்டிமேட் பண்ணி ரெக்வஸ்டட் டு பே த டிஃபரன்ஷியல் லயபிலிட்டி அண்ட் அவர் எக்ஸ்பிளைன் த டிஃபரன்ஸ் இந்த லயபிலிட்டி ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸுக்கான ரீசன் என்னென்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னா கம்மியாக இருந்ததுன்னா அந்த டிஃபரன்ஸை கூடுதலாக இருக்கிறத கட்டணும் இது ரூல் எயிட்டி எயிட் சி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் வேர் த டேக்ஸ் பேபிள் பை ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் இன் அக்கார்டன்ஸ் வித் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அவுட் புட் சப்ளை ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல சொன்ன டாக்ஸ் லயபிலிட்டி ஒன்று அது ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னாக இருக்கலாம் அல்லது ஐஎஃப்எஃப் பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் வென் இட் எக்ஸீட்ஸ் த அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸ் பேயபிள் அஸ் ஷோன் இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி இப்போ ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல சொல்லியிருக்கிறது கூடுதலாக இருக்குது அல்லது ஐஎஃப்எஃப் மூலமாக சொன்னது ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் சொல்லியிருக்கிறது கம்மியாக இருக்குது தென் அவங்க என்ன பண்ணணும் த ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஷால் பி இன்டிமேட்டட் ஆஃப் சச் டிஃபரன்ஸ் ஸோ அந்த பர்சன் உடனடியாக என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஸ் அமௌண்ட்டை அல்லது அதுக்கான ரீசன் என்னென்னு சொல்லணும் இப்போ இவங்களுக்கு கா நார்மலாக அதை இன்டிமேட் பண்ணுறப்ப எலக்ட்ரானிக்கலாக காமன் போர்ட்டலில் இட் ஷால் பி இன்டிமேட்டட் இன் த ப்ரிஸ்கிரிப்டு ஃபார்ம் அண்ட் காப்பி ஆஃப் சச் இன்டிமேஷன் அவங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ்க்கும் அனுப்பிச்சிருவாங்க அதோடு அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் போடுவாங்க டேரக்டட் டு பே த டிஃப்ரென்ஷியல் லயபிலிட்டி ப்ரிஸ்கிரிப்டு ஃபார்மில் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்டோட அந்த டேக்ஸ் லைபிலிட்டியை பே பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா ரீசன் என்னங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் ஒரு ஏழு நாளுக்குள்ளே அப்படிங்கிறத இன்டிமேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் இந்த டேக்ஸ் பேயர் இந்த இன்டிமேஷன் ரிசீவ் பண்ண உடனேயே ஒன்று அந்த அமௌண்ட்டை பே பண்ணணும் அலாங் வித் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவோ பார்ட்டாகவோ பே பண்ண டீட்டெயில்ஸும் ஃபர்னிஷ் பண்ணணும் அல்லது ரிப்ளை பண்ணணும் ஏன் அவர் வந்து அந்த அமௌண்ட்டை கம்மியாக காமிச்சிருக்காரு அதுக்கான ரீசன் என்ன ஒரு பார்ட்டு தான் பே பண்ணியிருக்காருன்னா மீதி பார்ட்டு பே பண்ணாமல் ரிமைண்ட் அன்பெய்டாக இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னங்கிறதும் சொல்லணும் இது எல்லாமே ஒரு செவன் டேஸ்க்குள்ளே அவர் செஞ்சுருக்கணும் ஒருவேளை அந்த செவன் டேஸ்க்குள்ளே அவர் பே பண்ணலை அல்லது இன்டிமேஷனுக்கு ப்ராப்பராக ரிப்ளை பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஸ்பெசிஃபைடில் அன்பெய்டாக வந்தாலோ அல்லது நோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலை எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கலை அப்படின்னு சொன்னாலோ அல்லது அவர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்கிறது நாட் ஃபவுண்ட் டு பி அக்செப்டபிள் பை த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸராக இருந்தாலோ தென் இந்த செட் அமௌண்ட் அந்த அமௌண்ட்டை அவங்க கிட்டே இருந்து ரெக்கவர் பண்ணிடுவாங்க ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் அக்கார்டிங் டு த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் செக்ஷன் செவன்டி நைன் இப்போ இந்த மாதிரி இன்டிமேஷன் ரூல் அண்டர் எயிட்டி எயிட் சியில் இன்டிமேஷன் கொடுத்துருக்கிற ரிஜிஸ்டர்டு பர்சன் அந்த பர்டிகுலர் அமௌண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறதோ அல்லது ரீசனோ சொல்லி கிளாரிஃபை பண்ணுற வரைக்கும் not allowed to furnish details of outward supply gstr 1 or iffo edume avaru panna mudiyadhu subsequent period ku unless one avar and differential amount deposit pannirukano alladhu proper reason explain panni avanga da accept pannirukano so ipa december 2023 exam kana amendments gst la enna enna irukku abingiradhu indha video la nama paathirukom indha video va ungalde friends ellarkume share pannunga avangalukku idu useful ah irukatom நம்ம அடுத்த ஒரு டாபிக்கில் மீட் பண்ணலாம்